የሚያሳፍሩ ስድስት ታላላቅ የጤና ችግሮችና ቀላል መፍትሄዎቻቸው ከሰዎች ጋር ትልቅ ስብሰባ ሊጀምሩ ተዘጋጅተዋል ክብ ሰርታችሁም ለመወያየት ተዘጋጅታችኋል መናገር ሲጀምሩ አጠገቦ ያሉ ሰዎች ፊታቸውን አዙረው ነው የሚያዳምጡት በቅርብ ያሉትም ራቅ ብለው ነው የሚሰሙት ተንሽ ግራብ ይገባውትም ቀጥለዋል በስብሰባው ዕረፍት ሰዓት በጣም የቅርብ የሚሉት ወዳጆ ጠጋ ብሎ መጥፎ ያፍጠረ ነው ሰዎችን እንዳራቃቸው ነገሩት ይሄ ነገር ጋጥሞት ያውቃል ከገጠሞት ብቻውትን አይደሉም የርሶን አይነት መጥፎ ያፍጠረን መጥፎ የእግር ሽታ ላብ የወሲብ ድግመት አለም ፍላጎት ማጣት ሽንት ማምለጥ እና ሌሎች ለተመልካች የሚያሳፍሩ የጤና እክሎች በርካቶች ይገድማቸዋል ለማውራትና ምክለል ለመጠየቅ ብዙ ሰዎች ቢያፍሩባቸው ጥቂቶቹ መርጠን ለዛሬ ለናወቃቹ ተዘጋጅተናል ሰላም ጤናቹ ይብሳለን የኑሮ በሰዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ውበት ገጻቹ ይፍካ ውድ የሀገር የሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናቹ መቅናት ለሰላማቹ መብዛት ጠቃሚ የሀኪም ምክርና የሳይኮሎጂ हिसाब የምታገኙበት ቻናል ነው አብሮነታቹ ውበትን ያጠፋል ስድስተኛው ሽንት ሲያመጥ አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚያስቅ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ ሽንቶ አምልጦት ይሆናል ይህ ከስም ታንዴ የሚፈጠርና ለክፉም የማይሰጥ ነውና አያሳስቦ ነገር ግን መቆጣጠር የማይችሉትና ተደጋጋሚ የሽንት ማምለጥ ለሰሚው ግራ ይሆናል እርሶንም ያሳፍሮታል በሽንት ማምለጥ ምክንያቶች መካከል ከሽንት ቧንቧ መቆጣጥ እስከ ስኳር ህመም ተጠቃሽ ናቸው ከልክ ያለፈ ካፌን በሻይና ቡና መጠጣት እንዲሁም ብዙ አልኮል መጠጣትም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሊያስቀምጡት ይችላል በተለይ በቅርቡ የወለዱ ሴቶች ላይ ይህ ሊከሰት ይችላልና የወራበባውን እንደሚቀበሉ ሁሉ ይህንን ለተወሰነ ጊዜ በዚህ ቆጣጣሩት ከተንሽ ጊዜ በኋላ ችግሩ ይፈታል ባለሙያዎች ይህ ሁኔታ ተደጋግሞ ከገጠሞት ሙሉ ምርመራ አድርገው የጤና ችግሮችን መፍታት ቀዳሚ መፍትሄን አድርገዋል የጤና ክል ከሌለ ደግሞ የፈሳሽ አወሳሰድ መጠንና የሚያጠነክሩ ኤክሰርሳይዞች ማድረግ ይመከራል አምስተኛ መጥፎ ያፍጠረን በእለት ተእለት ህይወታችን ከበርካታ ሰዎች ጋር እንገናኛለን እናወራለን ታዲያ ሰዎች ቀረብ ሲሉን ካፋችን የሚወጣው ጠረን ክፉ ከሆነ ሰዎች እኛን በሩቁ ማለታቸው አይቀርም በተለይ እኛ ዘንድ የሰዎችን ህጻጽ በግልጽ መናገርና እርም እንዲወሰድበት ከማድረግ ይልቅ ለሶስተኛው ሰው ማስተላለፍ በርካቶች ዘንድ የሚታይ በመሆኑ ሳናውቀው በሰዎች ወደ መጣላት ለመሄድ እንችላለን መጥፎ ያፍጠረን ከበላ ነው ምግብ በጥርሶቻችን መካከል ከተጠራቀመው የምግብ ቅሪቶች አለ እንደ ጨቋራ ህመምን ከመሰሉ መንሻዎች ሊከሰት የሚችል ሲሆን በቂ ኦክስጅን አፋ ለማግኘቱና ንጽህናው አለመጣበቁ ናቸው አስረጅ ምክንያቶች አፍ በተፈጥሮ በርካታ ባክቴሪያዎች አሉት እነዚህ ባክቴሪያዎች ጥቅማቸው ሌሎች በሽታ አምጪት ባክቴሪያዎችን በአፍ ውስጥ እንዳይራቡና በሽታም እንዳያመጡብን መከላከል ነው ባክቴሪያዎቹ የሚኖሩትም በጉሮሮና ምላሳችን እንጂ ጥርሳችን ላይ አይደለም በመሆኑም ጥርስ መቦረሽና መታጠብ ጥርስ እንዳይበሰብስ ከማድረግና መጥፎን ሽታ ለጊዜው ከመሸፈን ያለፈ ጥቅም ላይ ያስገኘም ዋናው መጥፎ ያፍጠረን መንሻ ከሌሎች ጎጂ ባክቴሪያዎች ሊከላከሉልን አፍ ውስጥ የሚቀመጡትን ባክቴሪያዎች ኦክስጅን በሚያጡበት ወቅት ናቸው ሽታውም የሰልፈሩ ነው ባክቴሪያዎች ኦክስጅን እንዳያገኙ ከመያደርጉ ምክንያቶች መካከል ለረጅም ጊዜ አፍን ዘግቶ መቀመጥ የአልኮል ስርዓት የሆኑ የአፍ መግመጥ መጫ ፈሳሾችን መጠቀም እንዲሁ አንድ አንድ መድኃኒቶች ይጠቀሳሉ ነጭ ሽንኩርት በተፈጥሮ ሰልፈር ኬሚካሎችን በብዛት የሚይዝ በመሆኑ ነጭ ሽንኩርትና ተመሳሳይ ቀመም የበዛባቸውን ምግቦች ስንወስድ አፋችን መጥፎ ጠረማምጣቱ አይቀርም 
በመሆኑም ቀዳሚ መፍትሄው አፋችን በቂ ኦክስጅን እንዲያገኝ መፍቀድ ውሃ በብዛት መጠጣት በዚህ ካል ተመለሰ የተፈጠራውን ሰልፈር የሚያረክስ ክሎሪን ዳይኦክሳይድ ያዘ ያፍ ምግመት መጫመ ተቀመን ባለሙያዎች መካሉ በኦክስጅን የበለጸጉ አትክልቶችም መልካም መፍትሄዎች ናቸው የመጨረሻው ወደ ጥርሳኪ ሄዶ ምክረ መጠየቅ ይሆናል አራተኛው መጥፎ የእግር ሽታ እንደ በርካታ የሰውነት ክፍሎች ሁሉ እግርም በርካታ መደበኛ ባክቴሪያዎች አሉት እነዚህ ባክቴሪያዎች የሚያመነጫቸው ፈሳሾች ከካልሲና ጫማ ውስጥ ከሚፈጠር እርጥበት ጋር ሲገናኙ መጥፎ ጠረንን ያመጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ እግር ንጹህ በማይሆንበት ወቅት ላብና ከነዚህ የባክቴሪያዎች ኬሚካል ጋር ሲገናኝ መጥፎ ጠረን ይፈጠራል። ፈንገሶችም የራሳቸውን አስተዋጽኦ አላቸው። መጥፎ የእግር ጠረን ችግር መሆኑን ተቀበለው መፍትሄ የሚፈልጉ እንዳሉ ሁሉ አፍናውት በመቀመጥ ለሰውም ለራሳቸውም ጤና ጠንቅ የሚሆኑ ሰው በተሰበሰበበት ጫማ ማውለቅ የሚያሰቀቃቸው በርካታ ናቸው ችግሩ በቀላሉ የንጽህና አርመጃዎች ሊፈታ የሚችል በመሆኑ እግርን በየቀኑ መታጠብ ካልሲዎችን በየለቱ መቀየር እግርን ከታጠቡ በኋላ በንጹህ ፎጣ ሙሉ በሙሉ ሳያደርቁ ካልሲና ጫማ አለማድረግ ይመከራል። ከዚህ የበረታ ከሆነ የባለሙያ ምክር ያስፈልገውታል። ሶስተኛ ጋዝ ማስወጣት ወይንም መፍሳት ማንም የችግር አለብኝ ብሎ ሊናገር የማይፈቅደው ችግር ነው። ብዙ ጋዝ ማስወጣት ወይንም መፍሳት አሳፋሪ የሚባልና የሰዎች መሳለቂያ ስለማይደርግም ድንገት በሰው መሃል ያመለጣው ሰው የሚገባበት ቀዳዳ ያጣል። አብዛኞቻችን በተለያየ ጊዜ ይህን ጋዝ የምናስወጣ ቢሆንም አንዳንዶች ላይ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ማህበራዊ ህይወታቸው ላይም ተጽዕኖን ያሳድራል። ለፈስ ምክንያት ከመባሉት መካከል የምንወስዳቸው የምግብ አይነቶች ቀዳሚ ሆነው ይጠቀሳሉ። ባቄላ ጎመንና መሰል ምግቦች ብዙዎቻችን የምናውቃቸው ውጤታቸውንም የምንረዳቸው ምሳሌዎች ናቸው። ጋዝ የበዛባቸው ለስላሳ መጠጦችና ማስቲካም እንዲሁም ተጠቃሽ ናቸው። መጠጦችን በስትሮ መጠጣትና ምግብን ሳያላምጡ በፍጥነት ወደ ሆድ መላክ ተጨማሪ ሰበቦች ናቸው ሲሉ ባለሙያዎች ያስቀምጧቸዋል። መነሻዎቹ ከታወቁ እነዚህ ሁሉ ማስወገድ ላይ በርትቶ መስራትን የሚጠቁሙት ባለሙያዎች በስራት አላምጡና ተረጋግጦ ማብላት ፈስ የሚያበዙ ጥራጥሬዎችንና መጠጦችን በልክ ማድረግን ይመክራሉ። ከዚህ ያለፈ ችግር ከሆነና በተለይ የጨቋራ ህመም ጋር የሚያያዝ ችግርን ከሐኪም ምክር ጋር መፍትሄ በማድረግ ከችግሩ ነፃ መሆን ይቻላል። በወሲብ ወቅት የወንዶች ቶሎ ዘርን ማፍሰስ ከወሲብ ጋር የተያዙ ችግሮችን በግልጽ መወያየት ብዙም ባልዳበረበት ሀገራችን ራስ ጉዳዩ ሲነሳ ብዙዎች ከየራሳቸው ችግር ጋር በመያያዝ ሲወያዩበት ይደመጣል። ከዚህ ጋር በተያዘ በተለይ ወንዶች እንዳሉባቸው በግልጽ የማይያምኑባቸውና ለመወያየት ይከማይፈቅዱት ራስ አንዱ በወሲብ ግንኙነት ወቅት የዘር ፈሳሽን በቶሎ መርጨት ነው። ችግሩ አንዱ በወሲብ ግንኙነት ወቅት የዘር ፈሳሽን ችግሩ የሴቷን ስሜት አለመጠበቅንና የጋራ እርካታን ስለሚያሳጣ የወንዱን በራስ መተማመን ሲሻረሽ የሴቷን እርካታ ይነጥቃል። የዘር ፈሳሽ ከመፈልጉት ባነሰ ጊዜ ቶሎ የመርጫ ችግር አንድ አንድ ባዮሎጂካል መነሻዎች አሉት ቢባልም በአብዛኛው ከጭንቀት ፍርሃትና የወሲብ ልምድ ማነስ የሚነሳ መሆኑ ባለሙያዎች ይጣቁማሉ። የዘር ፈሳሽን በቶሎ መርጨት የሚለው አባባል አንጻራዊነትን የሚያሳይ በመሆኑ ፈጥማን ወይም ዘግይቶ አለ ማለት መነሻ እንደሚያስፈልግ አንዳንድ ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ። ግንኙነቱ በተጀመረ በአማካኝ አብዛኛው ወንድ ከ4 እስከ 10 ደቂቃ ውስጥ ይረጫል። ከዚያ ያነሰ ሲሆን ቶሎ ዘሩን አፍስሷል ሊባል ይችላል። ይሁንና ከዚህ ልክ ስምምነት ያገኛ የሚመስለው ሐሳብ ሴቷ የርካታ ጫፍ እስካደረሰ ድረስ የሚቆይበት ጊዜ አነሰም በዛም ፋይዳው ብዙ አይደለም የሚለው ነው። የሆኖ ሆኖ ግን የዘር ፈሳሽን ቶሎ ምርጫት በእርግጥ ችግር የሆነባቸውና ግንኙነቱም ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ከሆነ 
ከውስጥ በሽታ በተለይ ፕሮስቴት ችግር ጋር ዝምድና ካለው ይህንን በመርመራ መለየትና መጣከም ይመከራል አንደኛ የወሲ ፍላጎት መቀስቀስ ወይንም ማጣት ነው የወሲ ፍላጎትና መነሳሳትን ማጣት የበርካታ ጥንዶች መለያየት ምክንያት የሚሆን ለወይይትም የሚከፈት እክል ሆኖ ይጠቀሳል ሳይኮሎጂያዊ እና ከስሜት ጋር የታያዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ ከተጣማጆ ጋር ወሲብ የመፈጸም ፍላጎቶ ከቀነሰ ወይንም ከሞተ ችግር አለ ማለት ነው ወደ ሀኪም ከመሄድ በፊት በግንኙነት ውስጥ ችግር ይኖር እንደሆነ ይፈትሹ ሁለታቸውም ጋር የተጣላችሁበትም ሆነ የተከፋችሁበት ጉዳይ ከሌለ የጤና ችግሮች ከእናንተ በተቃራኒ እየሰሩ ችግርም እየሆኗችሁ ስለሚሆን ይህንን እንዲፈትሹ ባለሙያዎች ይመክራሉ ቀዳሚ ችግር ፈጣሪ ሊሆን የሚችለው ድብርትና የአይምሮ መረጋጋትን ማጣት ነው ድብርት ከጥቂት ሰዓታት አልፎ ለወሲብ መነሳሳት ሲያሳጣ የአይምሮ ህመም ሊሆን ስለሚችል ከወሲብ አጋር ጋር የስነ አይምሮ ባለሙያን ማማከር ይከባል እናንተ ቆንጃችሁት ያ ሀገሬ ልጆች ለዛሬ ተቀማችሁ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄን የመሰለ ነበር መረጃን ይጥቀመኛል ብላችሁ ስለተካራችሁኝ ማውደዴ ከልብ ነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንድስተካከል የምትፈልጉትም ቢኖር ጠቁሙኝ ሁሌም እንደምላችሁ ሰይትነት ክብርና ማዕረግ ነው ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጠብቅላችሁ